Tim pengawas ketenaga kerjaan Kementerian Tenaga Kerjaan menemui korban ledakan tungku smelter di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. Tim pengawas juga sudah melihat lokasi kejadian, namun tidak diperkenankan masuk karena tim gabungan masih melakukan olah TKP. Bila ditemukan pelanggaran SOP, Kementerian Ketenaga Kerjaan akan memberikan sanksi. Dari pihak perusahaan juga akan disampaikan sesuai dengan fakta sesuai dengan peraturan yang didapatkan dan perusahaan juga menyampaikan nanti ada santunan tersendiri yang akan diberikan. Oh sudah, kami kemarin sudah ke uh, TKP, hmm? tapi kami kemarin belum diizinkan masuk karena kondisinya itu uh, informasi dari Kapolres itu kemarin ada tim inafis ya. Uh, SO, terkait SOP-nya, apakah ada indikasi pelanggarannya? Uh, kami itu? belum tahu, kami belum bisa menyampaikan karena kami belum mendapatkan. Perkembangan terkini terkait dengan kasus ledakan tungku smelter di Morowali akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Patar Rudin. Selamat malam, Patar. Jadi Selamat update ya, terbaru ya. terkait dengan hasil pemeriksaan uh, soal ledakan ini apa? Ya, ya Sir dan pemirsa pada malam ini kami menyampaikan uh, perkembangan dari uh, pemeriksaan uh, sejumlah saksi di oleh tim gabungan yang sudah melakukan uh, investigasi di Kabupaten Morowali. Ya, tadi saya sudah menghubungi uh, Kapolres Merwali menyampaikan bahwa sejauh ini uh, pihak uh, penyidik masih terus bekerja. Kemudian tim uh, lapor dan uh, inafis juga masih terus melakukan uh, olah TKP sehingga pada malam hingga malam ini uh, belum bisa disampaikan apa hasil sementara dari olah TKP maupun pemeriksaan uh, saksi-saksi. Kemudian eh, saksi yang diperiksa hingga malam ini sudah mencapai 14 orang. Itu merupakan karyawan baik karyawan eh, dari tenaga kerja Indonesia maupun eh, karyawan dari tenaga kerja asing. Ya, ya, sir. Baik, kemudian untuk korban luka sendiri kondisi mereka seperti apa saat ini? Ya, untuk kondisi eh, pasien-pasien yang masih dirawat eh, hingga eh, sore tadi itu masih terdapat sejumlah yang uh, sedang dirawat dan kondisinya memang mengalami uh, luka bakar. Ada beberapa pasien yang direncanakan besok akan melakukan uh, operasi. Kemudian uh, juga ada pasien yang dilakukan uh, rujuk. Salah satunya dirujuk ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan uh, siang hari tadi juga ada uh, dua pasien yang diterbangkan menuju Jakarta. Dan e, dua lagi itu keluar dari rumah sakit e, Murwali. E, tapi saya belum mendapat konfirmasi dia akan dirujuk ke mana. Ya, lanjut. Hmm. Kemudian dari korban luka yang dirawat ini apakah semuanya warga negara Indonesia atau ada warga negara asing? Sejauh ini masih terdapat warga negara asing dan e, tenaga kerja Indonesia yang masih dirawat di rumah sakit umum daerah e, Murwali. Karena memang belum sepenuhnya Uh, sembuh masih masih dalam harus dalam proses uh, perawatan kecuali pasien dan keluarga meminta untuk dilakukan rujuk itu perusahaan perusahaan itu menyiapkan uh, fasilitas untuk uh, rujukan baik terima kasih jurnalis Kompas TV Pak Tarudin atas informasinya terkait dengan update kasus ledakan tungku smelter di Morowali